20 mánaða lokun landamæra bandaríkjana lauk í dag þegar bólusettum ferðamönnum var hleypt inn í landið. Íslendingar sem fóru utan í dag voru ánaðir að geta loks heitt ný barnabörn og gengi frá fastegnum sínum. Fjöldi afgana er á flótta í eigin landi og óvissa ríkir um afdrif þeirra nú þegar líður að vetri. Efnahagur landsins er mjög báur og talið er að miljónum manna býðu hungur. Framkvöndir standa nú yfir í Ísafjörðarhöfn þar sem til stendur að lengja höfninum 320 metra. Hafnarstjóri sé í framkvöndinu vera sögulega. Lóðnuveiði sjómenn eru spenntir fyrir þeirri stóru verti sem er í vændum sem gæti orðið svo stærsta í 20 ár. Fyrsta skipið heldur til veiða strax á morgun. Átta skólar keppa til úrslita í skrekk hæfileika keppni grunnskólin í Reykjavík í borgarleikhúsin í kvöld. Stór samfélagsmál á borðið umhverfismál, ofbeldi og jafnréttismál setja svip sinn á atriði kvöldsins. Komið þið sæl. Landamæri bandaríkjana voru í dag opnuð fyrir bólusettum ferðamönnum. Íslendingar og aðri ferðamenn voru ánæðið með að komast vestur um haf. Fórstjóri á Íslandi er segir ástandið orðið betra og horfur jákvæðar. Með opnun landamærana lauknar 20 mánaða banni við komu erlendra ferðamanna sem sett var á vegna heimsfaraldursins. Þá verandi fórseti bandaríkjana tilkyndu um lokunina 12. mars í fyrra, stuttu eftir að faraldurinn fór að breyðast um heimin. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Fáum datt líklega hug þá að banni yrði enn í gildi rúmu einu og hálfu ári síðar en sú varð raunin. Þessi ákvörðun bandaríska stjórnvalda var ekki vinsæl og meðal þeirra sem mótmæltanni voru leiðtúar Evrópusambandsins og íslensk stjórnvöld. Bólusettir bandarískir ferðamenn hafa geta farið til Evrópuríkja síðan í júni og hinga til land síðan í apríl. Það var svo í dag sem landamæri bandaríkjana voru opnuð fyrir erlendum ferðamönnum, mörgum til mikillar gleði. Fullornir þurfa bæði að vera bólusettir og að framvísa vottorðu um neikvæða niðurstöðu og COVID-prófi sem ekki er eldri en tryggja sólarhinga. Ekki er geð krafa um bólusetningu hjá yngriðin 18 ára. Það er leiksplosjón Jóa. On va faire la fête. Depuis le mois d'août, on sait qu'on veut partir. On a réservé et on a dû, euh, on a dû re -re reculer jusqu'à ce que les frontières ouvrent. C'est pour ça qu'on part qu'aujourd'hui malgré l'école. Stada faraldur sinns í bandaríkjunum er misjöfn eftir ríkjum en á landsvísu hefur smitum fækkað síðan í ágúst. Yfir 46 miljónu smita hafa verið greint og eru þau hvergi í heiminum fleiri. 70% fullorðina eru full bólusett. Það eru fimm flug frá Keflaugurflugvelli til Bandaríkjana í dag og öll með Æslandir hingað til hafa Íslendingar ekki komist nema með undanþáum, fólk að vinna eða í námi eða slíkt. En nú komast allir ef þeir uppfylla skilirinn. Er það að nýta tækifæri þegar það er búið að opna? Já, þetta er náttúrulega búið að standa til lengi þannig að það er gott að komast núna. Er það einhverju sem er að heimsakja eitthvað slíkt? Já, ég er að aðstöða son minn og tengadóttur með litla bannir. Þannig að það er þau býða örglega spett eftir? Já, þetta er búið að vera langt og strangt hjá þeim að hafa ekki aðstöðuna sem að var búið að reikna með að hafa núna í haust. Þau eru í námi sem sagt? Já, þau eru bæði í námi. Þau eru bara að fara til Flórida að ganga frá málunum okkur þar. Þau eru bara smá frí og fóruldra mín sælda íbúð í fyrra. Bara að ganga frá gemistali. Þið hafið ekkit komið stótt að íbúðin sé löngu sæld? Nei, við máttum ekkit fara út seinst þau eru að vera sælega fastegn, þannig að við erum bara fyrst núna að komast. Aðeins gara við? Pínu. Þeir þau erum að fara til Orlando, fljúga til Orlando, verðum á Flórida, erum við því. Hvað ætlaði að vera lengi? Fjóra vikur. Þá eru væntalega Íslendingar núna að flykkjast í Flórida, því þið dvelja það margir? Já, mjög margir þar sem við erum. Alveg heilt hverfi. Um leið og dagsinn ekki lá fyrir, þá sáum við bókanni taka kipti bandaríkjana og við erum núna með ellu og afmangastaði í Norður Ameríku, TV bandaríkjana og einni í Kanada, á fjórða ásfjórðingi í Sölu, þannig að við erum svona aðeins að bæti í bara eftir hvernig flæðið er, þannig að þetta er ekki alveg orðið venjulegt en svona miklu betra ástrand heldur hann að það er búið að vera í gegnum COVID, má segja, þannig að við erum komin á betri staðið núna heldur en við vorum fyrir einhverjum mannum síðan, þetta er allt saman á jákvæðan veg. 
Þórlaug Guðnason sóttvarnalækni segir örfunarskamptin mjög mikilvægan þátt í að komast út úr COVID-ástandinum. Sendir að því að bólusetjum 100.000 manns fyrir áramót. 117 greindust í gær sem er óvinu mikið fyrir sunnudag og smittulur á föstudag og laugardag voru um 100 hvort dag. Sóttvarnalækni segir stöðuna mjög viðkvæma og það geti skapa alvarlegt ástand ef margt sýkt fólk legst inn á landspítalan. Erfitt sé að segja hversu lengi verið hægt að býða með breyttar aðgerir í núverandi ástandi. Þriðja bólusetningin eða örfunarskamturinn skipti mjög miklu máli. Fólk verið kallað inn þegar 5-6 mánuðir eru liðnir frá annari bólusetningu. Við munum ná kannski eitthvað rúmlega 100.000 manns til viðbótar núna fyrir áramót með þeim móti og síðan munum við bara halda áfram eftir áramót og ef það gengur vel þá munum við ná öllum fljótlega upp úr áramótunum. Hann leggur á að slá hversu mikilvægt það sé fyrir fólk að nýta sér þriðju bólusetninguna. Og svo er þetta bara mjög mikilvægt fyrir samfélagið held ég að reyna að komast út úr þessari COVID-krísu og það gerist ekki nefnum með útbreytri bólusetningu. Þannig að það er mjög mikilvægt að fólk taki þátt í þessu. Þórólu segir árangurinn erlendis hafa sýnt hversu gagleg örfuna bólusetningin sé þótt ímislegt eigi eftir að koma í ljós. En við erum að reyna að komast út úr þessu COVID, það er alveg klárt mál. Við viljum helst ekki vera í þessari klemmu sem við erum núna og halda öll í heilega greipum. Það er það sem við viljum ekki og við erum að reyna að komast út úr því með bólusetningunni og ég hef svona góðar vonir til þess að það munið takast en það verður náttúrulega að koma í ljós. Einar, þú ætlar að halda áfram með þessu umræði? Já, það er COVID, enn einna ferðina. Við er einu svona og Þórólur, þeir koma hingað. Á almennir. Já, já, við ætlum svona, ég ætla að spyrja þá bara hvernig stefnir þetta. Ég meina, þá miðvikudaginn eru hertaraðgerðir, en þær eru frekar vægar. Mun það duga til að kveða niður þennan þessa bylgju sem er í 150, 110, 20, 30 á dag. Þeir vilja ná þessu niður í 50. Hvernig verður þetta um jólinn, stefnir í ef þetta virkar ekki og þá herða aftur og svo fór ég að því að það hefur verið að tala um það að Þórólfur sé búin að missa klefan eins og það er sagt með fótboltatjálfaran og leikmennina að fólk sé að hætta að líða, sko, ég fór að spurði bara og það kemur í ljós í kastlúsi hvað fólk sagði. Þú ætlar ekki að segja okkur að það. Takk fyrir þetta, við fylgist með því á eftir. Við förum þá allt öðru. 95% afgana fá ekki nóg að borða og hungursnuð blasir við. Talið er að á fjórðu miljón manna sé á vergangi í landinum og óttast er um afdrið þeirra þegar að veturinn skellir á. Átök hafa geisað í Afganistan í meira en fjóra áratugi og hafa miljónir neyðst til að flýja heimili sín. Í ágúst var áætlað að þrjár og hálf miljón manna væru þar á vergangi. Þeim fjölgaði mikið á árinu eftir að talibanar lögðu undir sig hvert landsvæði og fætur öðru og að lokum hugubórgina Kabúl. Margir höfðu flúið þangað og hefst fjöldi fjölskyldna við í tjöldum. Hjálpar samtök styrkja fólk til að snúa aftur á landsbyggðina og eins til að lifa veturinn af. Hann nálgast og þá getur frostið orðið 25 gráður. Við erum að segja að það er hvað er það að það er 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 að það منگا پلان دهی که مختلف ولایاتی که تقریباً شپک زر کورانی است را د خوراکی یا غیر خوراکی تو گم راست او کو. تو که ما جدای خنک بیشی ما کامپال نداریم ما مواد خوردن نداریم مواد سوخت ند. اب نه گورین هیبر وردی روست سیان تالیبان را نادو ولتیمی آگوست. تا هوا ثرکر هفت آوری و اپسکیره. فیل مرکریکی هوا تری دور ده هشت فیاستونی که تلستی ارتمالتا و ثی هوا مارکی رافگانر احکی فنجی کرد لین. Matvæla hjálp sameinuði þjóðana undirbýr neyðaraðstóð og kvetur ríki heims og auðmenn til að leggja sitt af mörgum. Afghanistan, almost 23 million people are marching towards starvation, 8.7 million are on famine's door. 95% of the people don't have enough food. It's a crisis, it's a catastrophe. Nú, það sem við stið það gundi að þessi nú nú, það sem við stið að það sagði mér skilum og við að mér og lara og það gjúra að það mér á. Tafir á nýðurstöðu undirbúnings kjörbrefanemndar vegna talningar í Norðvesturkjördæmi virðast vera það eina sem kemur í veg fyrir að hægt sé að kynna nýja ríkistjórn og kalla alþingi saman. Nýr stjórnarsáttmálega er langt komin og viðræður um myndun nýra ríkistjórnar sömu leiðis. Formenn stjórnarflokkana komu saman til fundar í ráðherra bústaðnum í dag en viðræður þeirra hafa nú staðið í næstum sex vikur. Við höfum nýtt tíman ágætlega, ég held við séum bara þó nokkuð langt komin en það eru ennþá nokkrir lausir endar, það er í mörg hornalíta. 
Eru þið langt komin með að skrifa stjórnarsáttmálan? Já, já, ég held við getum alveg sagt það sem svo. Bjarni gefur lítið upp um innihald sáttmálans og heldur ekki hver síu erfiðustu málin, en eins og flestum er í fersku minni strönduðu stór mál síðast, svo sem frumvarp um hálendisþjóðgarð og breytingar á stjórnarskráum. Við erum annars vegar með mál sem að strönduðu síðast í kjörtíðanbili. Síðan erum við með önnur mál sem eru kannski að koma svona á sjóndöldarhingin og við þurfum að gáti þess að við síðum með sameiginlega sína á það hvernig við ætlum að takast á við þau. Skiptingu ráðuneyta, eru þið hljótið að vera komin að þeim? Já, við rættum það svolítið í dag og satt best að segja þá erum við öll bara svona koma nokkuð opinn að borðunu þar. Undirbúnins kjörbjöðanefnd hefur fundað stíft síðan í byrjun oktober vegna talningar í norðvesturkjördæmi. Stemt var að niðurstöðum nýliðina helgi en nú er ljóst að niðurstaðan dregst enn frekar og segir Birgir Ármannsson formaði nefndarinnar ótímabart að segja til um hvenar það verði. Þegar niðurstaða undirbúnins kjörbjöðanefndarinn liggur fyrir þá þurfið þið kannski bara að fá að daga til þess að kynna nýja ríkistjórn. Það væri langa æskilegast. Íslensk löggjöf um launa í abrið þið kynjana verður viðmiðin fyrir Evrópusambandið í því að vinna gegn kynbundnum launamun. Þetta segir formaður Evrópuþingnefndar er um í abrið þið kynjana. Austuríski Evrópuþingmaðurinn Evelyn Regner hefur átt fundi með hinnum ímsu fjölagasamtökum hér á landi sem láta sig í abrið þið kynjana varða. Við vorum að læra um ekvall pæði og við vorum að læra frá Íslandi. Þá Íslandi er að það er ekki alveg vel nánum for gender equality, it's something like a benchmark. And we would, would like to learn a, a little bit more on that because we are at the European Union working on legislation to fight the pay gap and the pension gap, the so-called transparency directive. Jablun og vottun sem ætlaði að vinna gæk kindunum launamun var lögfest hér á landi fyrir fjórum árum. Nevertheless, there is still a pay gap, even in Iceland. So uh, what we need is binding measures, and what we need is changing of the culture. So you need both. Definitely we need fines. Punishment is necessary, otherwise uh, it won't happen, and gender equality will never come. There are different methods. In the European Union we have different mentalities in the member sta states. So in some member states it's good to have high fines. Í öðrum ríkjum er vannlegra að nýta opember útbóð á verkefnum fyrir hið opembera, þannig að aðeins fyrirtæki sem hafa útrýmt kynbundnum launamun getir heft verkefna á borð við vegaframkvandir og húsbyggingar. Lóðnuveiðin er að hefjast og því mikil hugur í lóðnusjómönnum en þeir spáð stærstu vertið í tvo áratíði. Það var heilmikið umstang á skarfabakka í Reykjavík í dag þegar áhöfnin á skipi síldarmynslunar, Bjarna Ólafsinni, var að hýfa lóðnunótina um borð sem er töluvert verk. Átjánskip eru með kvóta, samkvæmt veiðir ágjöf hafnásun á stofnunar sem sjávarúðusráðar hefur samþykkt og verður kvótin nær í 627.000 tonn og er aflaverðmætið áætlað um 50 milljardar króna og það er ekki eftir neinu að býða. Við þurfum út á morgun. Hvar byrjiði, veistu það? Bestu verið land og svo norðan við, við erum að finna neitthvað stað þar. Er hún komin inn í íslenska landhelgi, vitið þið það? Já, vonandi, hún á að vera þar. Bjarni Ólafsson verður fyrstur íslenska skipa til veiða og að sögn Haldórs verður farið að miðlínu milli Íslands og Grænlands. Hann segir að hugur sé í mannskapnum. Bjarsínir? Það hefur mikið klikka hinga til. Góðan tíma tók að hýfa nótinu um borð enda er hún um 500 metra á lengd og um 100 metra á dýft og eðli mál sér samkvæmt er snúið að veiða með slíku veðarfæri. Það þarf lagni til þess að draga þetta. Ekki vil ég fá í skrúfuna? Nei, alls ekki. Það er ekki stendi Góti Bjarn Ólafssonar er tæp 16.000 tonn og þykir skipspláss á góðu lóðnuskipi happa fengur. Við erum 12 í áhörn. Og er þetta sömu mennið þeir yfirleitt þetta? Nei, það eru margir nýjur. Það er búið að bæta svo miklu skipu við flotana. Það er búið að tefla öllu mönnum sem kunna að draga hann út. En er þetta vanni menninga síður? Já, hluti að þeim. Það verður lóga að nýjum að prófa líka. Þannig að þú ert kannski að fara að kenna mönnum ímislegt? Já, það Fastagnarsala og akurir til að jafna í myndist á fastagnarmarkaði þar á næstu misserum. Mest munu tvö ný íbúðakverfi þar sem gerst er ráð fyrir að byggðar verði tæplega 1300 íbúðir. Mikil sala hefur verið á fastagnarmarkaðanum á akurir undarfarna mánuði og slegist um flest allar eigni sem koma á sjöluskrá. Þannig sjást nú verða á íbúðarhúsum sem akurir engar eiga ekki að venjast og eigni seljast talsvert yfir ásettu verði. 
ef að salan orðið mikið þá náttúrulega mynda skortur þar sem að það selst allt hreinlega skilur þar þetta verið gert svona undirhöfnum mannum já mikið sagt En hann telur að nú sé breyting framundan og aukið frambóð á eignum sem þýði að meira jafna ég myndist á markanum Þetta er mér jafnast út klárlega því að við finnum fyrir því og akkur er bara hélt nú góða fundu daginn í hofi með okkur svona aðalinn sem að tengja svast inn á markaðnum og þar kom mjög skýrt fram að það var reyna að hraða uppbyggingu, lóða í bænum og það er mikill vilji allra að gera það. Auk þéttingar byggðar og fjölgun íbúða þess vegna, segir Arnar muna mest um tvö ný íbúða hverfi sem nú sé í vendum. Búið er að útluta fyrstu lóðum í holta hverfi norður sem eiga að verða byggingar hæfar næsta vor. Þar er gert ráð fyrir alltaf 300 íbúðum. Þá hafi verið kynnt rauga að deiliskipulagi fyrir tæplega 1000 íbúða hverfi, vestan borgarbrautar í framhaldi af gilja hverfi. Ég óttast ekkert skort á eignum næstu tvö þrjú ári því það er mikið framhaldi í nokkurbæ. Verið er að reka niður stál þýl í Ísafjörðarhöfn þar sem lengja á höfnunum 320 metra. Hafnarstjóri segir að þetta sé söguleg framkvæmt. Stækkun hafnarennar á Ísafjörði er í fullum gangi og stemtir á að hægt verði að leggja við nýjan kant í júli á næsta ári. Lengingin hljóðar upp á 320 metra. Það meira en tvöfaldar núverandi kant sem er 200 metrar. Með þessu geta fleiri og stærri skemmtiferðaskip lagt að bryggju. Árið áður en faraldurinn skalla á komu 126 skip til Ísafjörðar. Með þessari lengingu þá áætlum við að geta tekið tvö stór skip að bryggju og þar að leiðindi auka tekir okkar um 50 miljónir á ári bara sem er bein afleiðing af þessari stækkun á viðlögurími. Nýr krani var keftur til framkvæmdarinnar, hann er 60 metra hár og því hæsti grindarbómu krani landsins. Enda dugar ekkert smáræði í stórræði sem þessi. Framkvæmdin er svo stærsta í hafnarsögu Ísafjörðar. Þetta er verkefni upp á umþæbil 1 miljard og höfnum borga 40% af þessu og 60% er á sanguingu á allum og kemur frá ríkirum. Ég held ég megi fullir að það, þetta er stæsta einstaka hafnafrankvæmt sem gerði hefur verið að vísa því, jafnvel þó að sé að leita langt aftur í tímanum. Dýfkun hafnarinnar er nú í útbóði á Evrópska efnaðagsvæðinu. Efni sem verður dælt úr höfninni verður nýtt til landfyllingar, bæði á Ísafjörði og í Súðavík. Suðurtangin stækkar um margar þúsundir fermetra og eru allar lóðir farnar undir hafsakna starfsemi. Þar er hraðfristi húsið Gunnvör stærst og áallar að flytja þangað alla sína starfsemi í framtíðinni. Óvinni há sjávarstaða var í Reykjavíkurhöfn í morgun og flætti yfir stóran hluta gömlu bryggjana á Grandagarði. Klukkan hálf níu var sjávarstaðan 4,64 metra en að sögg Guðmundar Birkis Agnarssonar, sjómælingamanns hjá landhelgiskjæslunni, er það aðeins meira en spáð var. Stórstent var og þá eðlilega hækkar sjávarborðið en Guðmundar Birkis segir að lágur loftrýstingur sér líklega skýfingin á stöðun í morgun. Þá geti áhlaðandi líka skýrst þetta, segir hann, en áhlaðandi er þegar sterkir vindar þrýsta öldum að landi. Sú skýring sé þó ólíkleg vegna vindáttar. Veður var hagstætt þegar háflóð var og urðu engar skemmdir, en sömir bátar gnæfðu óvinni hátt yfir bryggju. Og þá allt öðru. Úrslita kvöld skrekk, sæfileika keppni grunnskólana fer fram í kvöld og það keppa átta skólar til úrslita. Atriðin eru metnaðarfull og fjölbreytt að venju og líkt og ofta áður í þessari keppni snerta þau stór samfélagsleg mál á borði ofbeldi, umhverfismál, jafnbreytismál og fleira. Nú Gunnar Hrafn Kristjánsson er kynnir í kvöld og hann er í borgarleikhúsunum. Ég Gunnar er mikill spenningur í loftinu. Jú, spenningurinn er í hámarki og allir að gera og græja fyrir kvöldið. Hér í kvöld eru átta skólar að keppa um skrekks styttuna og ég er með hérna fulltrúa frá hverjum og einum skóla. María, þú ert í Hagaskóla, er mikil spenna í hópnum? Spennan er gríðarleg og stemningin í hópnum er mögnuð. Frábært, þá er það Lára í Fellaskóla. Hvað var það skemmtilegasta við ferlið? Er ekki að borða pizza á hverjum degi? Frábært. Helgi, þú ert í Árbæjarskóla. Hvað þarf til þess að gera gott skrekksatrið? Herri, ákveðum við, það er góð spurning. Ég myndi segja að það væri liðsild og bara allir standið saman í þessu. Einmitt, einmitt. Þá er það Sara, hún er í Vogaskóla. Hvað fjallar atriðið ykkar um? Það fjallar um sjálfsmynd og samanburð og linga. Ok, ok. Vala í Austurbæjarskóla. Hvernig eru æfingarnar búnar að ganga? 
Þetta er búið að vera alveg ótrúlega stressandi en mjög skemmtilegt á sama tíma og ég mun sakna þess. Þá er það Anja í Laugalækjarskóla. Nú er verið að halda skrekki annað skipti á þessu ári út af COVID. Var ekkert erfitt að finna nýja hugmynd og gera nýtt atriði á svona stuttum tíma? Nei, nei, þegar áhugin er svona mikil þá rúllar þetta bara. Frábært. Þá er það Birna í Seljaskóla. Hvað eruð þið búin að æfa lengi? Hvenær byrjaði æfingaferlið? Við byrjuðum á æfingum, bara stutt eftir að hún loksins kom með hvað aðrið okkar ætti að fjalla um sem var í lok september. Einmitt, einmitt, einmitt. Þá er það Tanja hjá Klettaskóla. Er búið að vera gaman að taka þátt í skrekk? Já. Þetta er þinn síðasti skrekkur er það ekki, þannig að þú ert að kveðja hann núna? Já. Ok, ok. Já, þarna fengum við að heyra frá öllum fulltrúum hjá skólanum sem keppa hér í kvöld. Við óskum þeim góðs gengis og við viljum minna á að frétta, bæti beint eftir fréttatíman, skrekkur klukkan fimm mínútur yfir átta. En þá er það stóra spurningin, kannski svo mikilvægasta, hver er að fara að vinna skrekk? Og við tökum undir þessar góðu óskir og snúum okkur að veðrin. Það var tiltölulega milt á landinni í dag enda vindátt suðlag. Úrkomu varð vart sunnan á vestanland sem norðan og austan til var öllu bjartara. Veður engum þegar leið á daginn. Það kórnar smám saman á morgun þegar vindátt verður norðlagari. En það er Teotur Freyr. Her var svo veðurfræðingur sem fyrir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Breiðablik mætir úkræinska liðinu Kharkiv í meistaradeild Evrópi í fótbolta á morgun. Þjálfari Blika býst við jöfnum leik en fórugt lið hefur náði í stig enn sem komið er. It should be an even match. Friðrik Ingi Rúnarsson snýr aftur í úrvalsdeild karla í korfubolta. Hann hefur tekið við liði ÍR. Friðrik Ingi á baki gæfuríkan feril sem þjálfari sem spannar um 30 ár. Og hollendingurinn Max Verstappen færist nær sínum fyrsta heimsmeistratitli í formúlu 1. Hann bara sér úr bítum í Mexiko kappakstinu í gærkvöldi. Og þá þurfa rið upp helstu atriði þessa fréttatíma. 20 mánaða lokun landamæra bandaríkjana lauk í dag þegar bólusettum ferðamönnum var hleift inn í landið. Íslendingar sem fóru utan í dag voru ánæðir að geta loks heitt ný barnabörn og gengið frá fastagnum sínum. Fjöldi afgana er á flótta í eigin landi og óvissa ríkir um afdrif þeirra nú þegar líður að vetri. Efnahagur landsins er mjög bágur og talið er að miljóna manna býði hungur. Frankvandir standa nú yfir í Ísafjörðarhöfn þar sem til stendur að lengja höfnina um 320 metra. Hafnastjóri segir frankvandir að vera sögulega. Lóðnuveiði sjómenn eru spenntir fyrir þeirri stóru vertið sem í vændum er sem gæti orðið svo stærsta í 20 ár. Fyrsta skipið heldur til veiða strax á morgun. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum veðrum, kastlösi og menningu og svo auðvitað skrekkur í allt kvöld. Næstu fréttir er í útarspú sjómarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúbundur is. Við segjum þetta gott í bíli, verðið sæl.